Herkese salamlar, ben Elvin. 12 salon yeni bırakılış ile karşınızdayım. Bu da iki müsahibimizde, nihayet ki bir il fasiladan sonra Avravize 2022 temsilcimiz Nadir Rüstemli ile birlikte olacağız. Nadir için 12 sual hazırlanmışız, hansı ki onlardan ikisi oyun formatında olacak. Eğer hazırsınızsa, gelin konağımızla birlikte bırakılışımıza devam edelim. Nadir, hoş gördük seni. Nihayet ki biz seni uzun müddetten sonra tutup ve getirebildik. Tutup, <gülüyor> tutup. <gülüyor> yani bunu çok da gözlüyorduk. İnan ki bizim ne kadar insan seni burada görmek istiyordu. 12 sualla programımızı ilk defa ki Avra bize bağlı. Yeterince müzakereli sebepleri biz burada danışacağız. Mənim ki maraqlı bir müsahibi bizi gözlüyor. <gülüyor> ee, i̇stedim ki, təsatları böyle şey. Necə gelir? Necə sən ümumiyyətlə? Sağ olun Elvin. <gülüyor> Teşekkür ederim dəvətinizə görə evvela və... Öyle onu deyicekdim ki, nihayet ki Avraviziyadan sonra biz kovuşduk. <gülüyor> Çünkü bilirsən sizin kanalı... <gülüyor> Son defa Sasa Azərbaycanda finalda görüşmüşsün. Hem de bilirsən sizin kanalı sizin blogu necə sevirəm və yaxından oradakı bir bir bəzi üyələrinə Türkler demiş. Çok sağ olun. Ve bütün komandacıları da salamlayıram. Necəyim, yaxşıyam, şükür. Yorğunam, düzdü ama güzel bir yorğunçuluğudur. Çok güzel bir şey. Okey. Ümumiyyətli, mən sualları keçməmişdən öncə istəyirəm ki, biraz səni tanıyaq. Ə, təbii ki, burada səni tanıyaq dediyim zaman demeyeceğim bizə özünün harada doğulduğu, neçə yaşın var kimi məlumatları ehtiyac duymuram. Çünki yeterince bu vaxtda məlumat olan artıq var. Yox, əgər siz hələ də nadiri bu dərəcədə yaxından tanımışsınızsa, gəlin onda bizim hazırladığımız, səhv etməsi burada bildişlərdən çıxacaq, həmin bildişlərə <gülüyor> olacaqsınız və həmin yerdə siz nadiri haqqında məlumatları əldə edə bilərsiniz. Ama ben sizin bir nadiri bilmediğimiz hisselerden tanıyacağım. Mesela ne işler görürsün, hobilerin nedir, maraq dairin nedir? Ümumiyyətlə, bilmediğimiz tereflerini biz görmek istedik. Aktiv hobilerime kalanda hal-hazırda istedim bunu bilirsiniz ki, nadirin şəxs hayatı demek olar hal-hazırda dayanıb stop şəkildedir. Çünkü <gülüyor> sırf Avraviziyadan məşğuluq, məşqlərdir, məşq prosesleri, hazırlıqlar, çox hazırlıqlar oldu. Bilirsiniz, klip çekilişi falan, o, bunlar hamısı bu kimi şeyler. Mənim e, şəxsi hayatımın dayanmağı vadar edilir. Çox az vaxt kalırdı oradan şəxsi hayatıma. <coughs> Ama belə hobilerim arasında neler olub, indiye kadar onlar deyə bilirəm ki, e, aktiv hobilerim musiqi e, onsuz da birinci sırada gelir ki, musiqi bəstələmək daxildir bura, <coughs> coverlar eləmək daxildir bura. <coughs> pasivə isə daxildir pasiv məşğuliyyətimə, məsələn, dostlarımla test test PlayStation oynamağı çox sevirəm, oyun klubları falan. <coughs> Sonra hayvanları çok seviyorum, elaksus itleri ve atları çok seviyorum, hmm. insanları çok seviyorum. <gülüyor> Böyle, ne sebep varsa da idmanı çok seviyorum bu arada, bilirsiniz hmm. yakin ki profesyonel üzgücü yemem de, üzgücü yedən elavda bir çox idmanlarla meşgul olmuşam. Doğrudan, aa, yok, bu profesyonel üzgücü yem ve bir çox idmanlarla meşgul olmuşam, hansı ki karate, judo, kickbox, hmm. volleyball, futbol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, stol, <gülüyor> Ama bunların arasında en çok meşhur olduğum e, kickbox, judo, en profesyonel olduğum ise özgürlüydü ki e, günü bugün de üzebilirim. Ben de nadiri çok da əsəbləşdirmeyeyim. <gülüyor> Sualları kesicim, ben korkuram. Ümumiyyətlə, istedim suallarımıza başlayaq. E, i̇lk sualımız senin e, bildiğimiz bu Səs Azərbaycanla bağlı olan. Senin ümumiyyətlə, biz oradan tanımışız. En azından ben öz adıma deyim. Belki önceden tanıyanlar var idi. Ama ben ilk defa mən nadiri Səs Azərbaycanla tanıdım. Ee, və bu, deyelim ki, sənin en uğurlu yolun oldu belki de. Tabii ki, dediğim ki, mən bilmediğim bir məqam olabilir. Araştırdığım zaman hatta gördüm ki, Sunrise Music Band deyə bir grupun tərk tərkibində də iştirak etmişsiniz. Bu arada vokal kimi, ıı, vokalist kimi ıı, fəaliyyat etmişsiniz. Hələ də davam edir bu? Yox, fəaliyyatı dayandırılıb. Uşaqlarla əlaqəmiz təbii ki, çox gözəl Aha. dərədə qalıb və fəaliyyatını dayandırıb, Hazır da Avraviziyaya göre değil, bu Avraviziyadan evvel dayanılmıştı. Bazı sebepler var idi ki, problemi sebepler değildi bunlar. Karantin oldu buna sebep, uşağların işleri oldu, benim özümün işlerim oldu ki, biraz dağıldıq ve sonra da oldu ki, fəaliyyat dayandırıldı. Ama günü bugün biz bir araya gələ bilirik, yani, çünkü Aha. alaqa değil uşağlarla. Esas ben sualımıza gelmek istedim. Yani, bilmek istedim ki, bu Avraviziyaya gedən yol, hakikaten de ses Azərbaycandan mı geldi, yoxsa Ümumiyyətlə, bu təcrübən, digər işlerin buna bir səbəb oldu. Buna böyle cevap verirdim ki, Avraviziya gedən yol yox. Avraviziya bu kadar tez gedən yol səs Azərbaycanla hmm. gedir. Çünkü Avraviziya bir gün okay. olacaq idi. Yaxı zahab idi. Okey. Keçirik növbəti sualımıza. Bildiyim kimi, ilk günden beri biz 
Sənələ bir dəfə canlı yayın da olmuşdu Instagramda, daha sonra neçə dəfə görüşmüşdük uşaqlarla birlikdə və o zaman biz sənə belə bir sual verirdik ki, Arvizə getmək istəyirsən və sən çox belə sevinərək, çox istəkli olaraq bunu hər dəfə vurğuluyordun ki, çox istəyirəm getmək. Amma təbii ki, burada digər bir məqamlar da var idi. Hansı ki, bizə yetənəcə belə bir rəylər gəldi ki, bəlkə nadiri tək deyil də duyət şəkilində göndərək həmin səs Azərbaycanın iştakçılarından. Bura, nə bilim, Leyla İzzətova, bura Səbinə Quzadə və s. Amir Paşeyev. Çox adlar çəkilirdi ümumiyyətlə. Və sən necə düşünürsən? Belə bir şey istəyərdin ümumiyyətlə? Belə deyim, bu üç saydığımız ad tək olar deyildi, başqa adlar da var idi orada. Ümumiyyətlə, səs Azərbaycanın bütün iştirakçıları çox yaxşı insanlardır. Onlarla heç birinə şükür ki, problemim yoxdur, olmayıb və olmayacaq da, çünki bir-birimizi çox istəyirik. Amma saydığımız üç ad var idi ki, əsasən adımız duyet halında hallanan Amirlə biz onsuda Batılarda, Səsizlər Bacan Batılarda Beqin oxumuşduq deyə daha çox istəyirdilər bizim duyet oxumağımızı. Səbinə ilə bizim səsimizi yaraşdırırdılar deyə istəyirdilər. Leyla ilə da biz finalist idi deyə dedilər ki, onlar yaxşı ola bilər. Bu üç durakçının üçü də çox gözəl şəxsiyyət, çox gözəl insan və çox gözəl əsas olan yəni Səsizlər Bacan anlaşılıqsa çox gözəl ifacıdılar, müğənnidilər, belə deyək, artıq müğənnidilər mən deyərdim. Əlbəttə, onlarla günü bugün də mən duet oxuyaram. Amma Avraviziyada təmsil eləmək, mən, yəni, kimsə mənə duet şəkilində göndərsədi Avraviziyaya, mən deyərdim ki, yox, mən istəmirəm falan, yox, belə şey olmazdı. Təbii ki, razılaşardım, sevərək razılaşardım. Amma şəxsi fikrimi soruşursunuzsa, mən həmişə Avraviziyam, mənim xəyalım olub deyə, İstəyərdim ki, o cür gözəl iştirakçılar da ayrı-ayrı illərdə özləri şəxsən təmsil eləsinlər Azərbaycanda. Çünki onlar layiqlər də oradan dünyaya açılmağa o səsləri layiqlər. Tək-tək olmağı məncə daha yaxşı olardı. Əlbəttə, gözəl olardı duet oxumaqda, amma onlar üçün də yaxşı olardı ki, tək-tək olsunlar ki, tək adları olsun, hamının öz tək adı olsun ki, çünki bir gün hamı onların ən azından biz adlarını çəkdilərimiz, bir gün hamımız layiq ki, adımız dünya səviyyəsində səslənsin. Səsdən söz düşmüşkən, bildiyimiz kimi Səs Azərbaycanda ümumiyyətlə yoluna Avraviziya ilə bağlı olan tək adam var idi ki, üstadlar arasında Eldar Qasimov, onunla birlikdə davam etdin və finala qədər gedib bu qalibiyyəti birlikdə daddınız və çox layiqli şəkildə doğrudan da bu belə oldu. Çox bizim hər birimizin, bizim izləyicilərimizin 60% səs hesabı ilə nadir birinci idi ki, çox istəyirlər nadirin qalib gəlməsini və heç də təəccüb bir hal olmadı. Bəs, nadir necə düşünür? Eldar Qasımovun bir Avraviziya birincisinin nadirin Avraviziya getməsində bir rolu oldu mu? Avraviziya getməyində rolu oldu deməzdim buna, amma Avraviziya ilə bağlı məlumatlarımın genişlənməsində mənə verdiyim məsləhətlər ki, ağımda var idi onsuz da ki, Eldardan çox şey öyrənə bilərəm, çünki Avraviziya mənim uşaqlıq sevgim idi, sevgimdi və elə də oldu. Elə də oldu, yanılmadım bu fikrimdə, çünki Eldardan çox şey öyrəndim, Eldar mənə çox məsləhətlər verdi. Təkcə Avraviziyana bağlı yox, təbii ki, əvvəlcə səs Azərbaycanla bağlı, sonra Avraviziya xəbəri çıxandan sonra Avraviziyana bağlı da çox məsləhətlər verdi və yaxşı ki də Eldarla bu yola çıxıb, qalib olduq ki, hal-hazırda Eldar mənə belə məsləhətlərin, dəyərli məsləhətlərin, doğrudan da dəyərli məsləhətlərin verdiyi və verir. Hal-hazırda da yəni, birlikdə çalışırsınız? Çalışırıq deyəndə ki, biz Bu məqamda istəyirəm ki, biz keçək ilk oyunumuza, bayaq da qeyd etdiyim kimi, iki oyunumuz var idi. Demək, ilk oyunumuz emoji oyunudur. Hansı ki, biz sənə bir neçə emoji göstərəcəyik və həmin emojilərdə içərisində Azərbaycan mahlarda daxil olmaqda bir neçə Avraviza mahnısı var ki, onları tapmağa çalışacaqsan. Əgər hazırsansa, məncə başlaya bilərik. Ümid edəm, hazıram. Məncə bacararsan, narahat olmaq çox asandı olar, çox rahat şəkildə tapa bilərsən. Sadəcə bir az gizlənib sanki hər biri içərisində. Emojilə diqqətlə baxıb, mənasını tutsan, yüzləyi tapa biləcəksən. Okey, Nadir, ilk emojilərimizi sənə göstəririk. Buyur, baxaraq, təxmin səncə nə ola bilər bu? Nə görürsən? İki ağla gələn məncə budur ki, çox yaxın mahnılı mənə də, artıq mənə də. Rani Skiyat. Məncə. Bəli, yoxlayaq. Bəli, bu doğru idi. Running scared idi. I'm to me, I'm to me, I'm to me. Ortadakilər bir başa düşmək. Onlar, yəni, scared, yəni qorxublar. Digərlər də qaçırlar. Okey, bu səncə nə ola bilər? Nə görürük? Hələng. Aha, oynayan qadın. Və nədirsə sevgidən bəhs edir. Okey. Hələng, dans və sevgi. Bu arada mənim sənə iki dənə kömək haqqı təkif edəcəm. Ümumi oyun üzrə yoxsa hər üstü cavab da? Yox, hər ümumi. Hər əsində ki, istəyirsən. Hər əsində və ki, bir dən verirsən. Yaxşı, gəl kömək edəyim. Bu, 2004-cü ildə qalib olmuş bir 2004 
2004-cü ildə düzdür, mən özümdə biraz açdım. Nəyəsə, amma 2004-cü ildə qalib olmuş bir mahnıdır. 2004-cü ildə qalib olmuş bir mahnıdır. Amma məncə mahnını tapa bilərəm, əgər mən şuna... Tapa biləcəksəm mütləq. Bu arada qalib olub və... Qalib olub. Hə, bu vacib faktor. Okey, bir az da kömək edəcəm, eləyim. Dans varsa... Və vəhşi bir. Vəhşi, wild dans. Aha, okey, baxaq. Bəli, düzdür, bu 2004 Ukrayna idi. Keçək nəvəti sual. Bir nəvəti sual. Alqışlayırsa salasın. Aha, alqışlayırsa salasın. Keçək nəvəti suala. Hə. Nə görürük? Gəlmə, demə, bax. Sev, mən də sevim. Aha, nəsə bu doğrudan da sevməməni, belə bir şey deyir, yaxınlaşmışsan, belə deyim, bu bizim mahnımızdır. Bizim mahnımızdırsa... Bax, hətta birinci emoji sənin mahnının ilk sözü. Aha, artıq məncə tatmışam, amma anla da yazmaşıdır, my heart, very cross yazmaşıdır. Cross? Cross my heart. Cross my heart, düzdür. Okey, aha. Are you? Ay səni saçdırmazsın, ay səni saçdırmazsın. Deyil. Bax, burada bir az ingilis sirinə gizli bir söz var. Ay-ı ingilisçə? Beer. Beer. Eyni zamanda da beer-in başqa bir mənası var. Səndə də var ondan. Sakqal. Sakqal. Və sakqal plus bir qadın işarəsi qoymuşuq. Artıq məncə məlumdur. Kançitadan gedir söhbət. Rise like a phoenix. Rise like a phoenix. Okey. Amirə salamlar. Eynə, bunu da Amirə ifa edəmişdi. Aha. Burada nə ola bilər səncə? Bu iki italyan duetu. Yox. O, bunu işarəni gördün, elə düşündün. Yox, deyil. Bu, Amirə deyil, bayaq da deyil. Bu da sənin bir ifanı olub. Səs Azərbaycanda. Bunu mən necə qəbul edim? Bu, mənim də duetim olsa, orada iki nəfər versin, Amirə olan duetim deyib, begin deyim, yoxsa öz şəxsi ifamdır. Yəni, tək oxumuşam. Öz şəxsi ifanda. Şəxsi ifanda, yəni tək oxumuşam. Sol oxumuşam, sağ. Bəli, tək oxumuşam. Eyni, bərabərlikdən gedir sonra. Uyqub da səyib, təbii. Bəli, düzdür. Və sonuncusudur, səbət mənimsə. Bəli, son. Sevgi musiqilərlə birlikdə öldü. Okey, ürəyim musiqilə doludur və ölürəm, ürəyim qırılır. Ya da sevgi musiqilərlə öldü, mən də pis oldum. Nəsə sevgidir, musiqidir və ölmüş bir musiqidir? Musiqi ölübsə və bu xarici mahnıdır, bizim mahnıdır. Bu, bizim mahnıdır. When the music die. Əli, düzdür. Hamısını tapdı nadir. Mən bu qədər gözləmədim şualar, ona qədər bir dənə təbrik edək nadir. Kələ elədim, mən də səhə təbrik edək. Okey. İstirəm o zaman növbət usalımızı keçək. Mən bu qədər deyirik isə, Avra Vize bələdsən, yətərincə əminəm ki, digər Avra Vize mahnılarını da yaxşı dərəcədə bilirsən. Və bizim hər zaman belə bir, deməli, Gələn izləyicilər, bizim gələn qonaqlarımızda bir sualımız olur ki, Avraviz sizin üçün nəyi ifadə edir? Avraviz yömətə sizin üçün nədir? Çünki biz hər zaman görürük, bizə gələn qonaqlar bunu qeyd edirlər ki, məsələn, mən X bir adamı görəndən sonra düşündüm ki, aa, mən də orada olmalıyam. Bəs nadir üçün necə təmsilçi olarmı deyə nə vaxtdan da düşündük? Yəni, ümumiyyətlə, necə bir hissdir bu? Avraviziya mən üçün bu suala cavab vermişdim. Avraviziya mən üçün, yəni subyektiv fikrimdir ki, Şəxsən mənim üçün Avraviziya xəyalların gərçəkləşməsi deməkdir. Niyə görə? Çünki bu mənim mənim üçün uşaqlıq arzum olubsa və mən hal-hazırda öz arzumun gərçəkləşdiyi bir nöqtədəyimsə, bu xəyalların gərçəkləşməsi adım verərdim Avraviziya öz həyatım. Ümumi Avraviziya olmasa da öz həyatımda bu adı verərdim ona. Sırf X adlı bir adama baxıb simul götürmüşəmsə, ilhamlanmışəmsə Avraviziyaya, Bu barədə sual verirsə, mən 2008-dən etibarən Azərbaycan orada çıxış eləyəndən etibarən daha yaxından izləyirəm, belə deyək. Əvvəllər də görmüşdüm, amma daha yaxından izləməyə başladım 2008-dən etibarən. Və mən dedim ki, mən Avraviziyada ola bilərəm nə vaxtsa. Sadəcə dedim. Amma 2011-də Eldar Qasımovdan sonra mən artıq dedim ki, mən orada olmalıyam. Mən orada olmalıyam. Mən orada oldum. Mən orada oldum, çox şükür. Ona görə Avraviziya mənim üçün xəyalların gərçəkləşməsi deməkdir. Çünki bir xəyalımı gərçəkləşdirdim. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizin də dəstəyiniz ilə təbii ki, çox böyük dəstəyiniz oldu. Bizim üçün doğrudan da belə deyim, həqiqətən içdən gələn bir şeydir. Yəni, kim olmasından nasıl olmayaraq, daim dəstəyimiz sizinlədir. Çox sağ olun, çünki orada xalq seçdi. Hətta onlar rəylərdə yazırlar, şəhərlərdə yazırlar ki, biz artıq xalq olaraq qərarımızı vermişik, seçmişik. Siz nəyi gözləyirsiniz? Bu, o qədər gözəl bir hissdir ki, onu görmək, xalq mənə qərar verir. Yəni, adətən olaraq belə şeylər, kimsə seçirib xalqla üst-üstə düşmür fikirlər. 
Bu çok güzeldi ki, ham bunu istedi, sevirəm sizi. İstedim, növbəti sualımıza geçerek. Demek ki, bu sual o kadar benim için maraqlıdır ki, ümumiyyətlə bizi çok hüsrətdə saxlamışsam. Televiziyaya çıxırsan, deyirsən ki, nə bilim, Sezar özünü tarixe yazdı, mən də gidəcəm, yazacağım. Sonra Instagram'da story paylaşırsan və qeyd edirsən ki, Coming Soon və arka fonunda Yuli Sezar. Daha sonra bir dana story atırsan və deyirsən ki, salam dostlar, hər kəsə mən Sezar salatı yiyirəm. Yəni, bayağıdan istəyirəm Sezar salatı da qaz edirəm. Aha, biraz da sana sonra yiyərik. Ama indi fikrimizi karıştırma, xarik edirəm. Bu nə məsələdir? Çünki bizə bir sənə nə qədər rəylər gəlir. İnsanlar soruşur ki, Kleopatra, Matahari, inə də Yuli Sezar. Tarixi şəxsiyyətlər də nə var ki burada? Nə var ki burada? Yox, açıq danışmanı istəyirəm bir az. Mən özümə o qədər suallar verirlər, o qədər yazırlar ki, nə məsələdir, ürəyimiz partda da artıq da cəbim verir. Açıqlamağın vaxtı gəldi. Belə deyim, orada verilişdə heç gözləmirdim ki, bu qədər danışılacaq. Sadəcə orada bir söhbət gedirdi, bilmirəm, izləmiş su verir ki, çox maraqlı verir ki, formatı belə fərqli idi verilişin, çox xoşuma gəldi mənim də. Və çox maraqlı veriliş oldu ki, orada söhbətlər gedirdi. Bir az verilişdə sadəcə qonaq kimi yox, bir az da aktyorluq lazım idi azca. Orada bir söhbət getdi və dedi ki, məhə, bir neçə işi, bir adamın bir neçə işi, bir neçə peşəni sənəti əlində tutmaqdan söhbət açıldı. Mən dedim ki, mən aktyorluğu da sevirəm, ifa eləməyi də sevirəm, musiqi üzrə yəni. Aparcı mənə dedi ki, bir sənətdən yapışardan insan, bir insan bir neçə sənət əlində necə saxlasın? Yuli Sezarsan sən, elə elədi. Mən də qayıtdım, dedim ki, Yuli Sezar tarixə adını yazdıran bir şəxsiyyətdir. May ayında da, kim deyirim ki də, Nadir Üstəmli tarixə öz adını yazdıracaq. Yəni, bunu indi də deyirəm. Bunun üçün Yuli Sezar olmağa ehtiyac yoxdur məncə, Nadir Üstəmliyəm demişdim orada da. Bir də gördüm, bunu siz paylaşmışsınız. Bu bizdə təxminən Twitter hesabımızda təxminən 30 min adama yaxın izləmə oldu. Çox böyük partlamış o xəbər və bunun davamı gəldi ona. Bizə indi gəlir burada boşda çıxadma xəyir şey edirəm. Sonra gəlir özün də paylaşın ki, coming soon. Biraz maraqlı oldu məncə, mən də biraz maraq qatmaq istədim işə. Yenə də demirəm, mahnı ilə əlaqəsi yoxdur, yoxsa var, biraz da intizarda qalın. Amma yoxdur da demirsən ona, biz öyrə bilmirik. Sorry. Rating istəyirik. Amma Yəni, dediyim kimi, izah elədim Yuli Sezar söhbəti haradan başlayıb, niyə belə davam elədi, bunu dediyim. Məncə, kifayət edir. Kifayət edir. Sizə o qədər də kifayət eləmədir. Məncə, bu videonun altında rəylər gələcək, yetərdir sənin hesabına. Amma keçək növbəti sualımıza, okey. Mən istəyirəm ki, növbəti sualımıza biraz mahnıdan danışaq. Bildiyimiz kimi, artıq mahnı seçilib, təqdim olunub və ümumiyyətlə maraqlıdır bizə, mahnı seçimi necə baş tutdu? Çünki 6 səhv etməsə mahnını ifa etməsən və içərisindən ən yaxşı seçilib. Və sənin üçün necə oldu, ümumiyyətlə, mahnını seçimi, ürəyincə oldu mu, ən çox istədiyim mi oldu? Çünki ötən ilk adımdadır ki, əfəndi mahnısı seçildiyi zaman belə bir açıqlama vermişdi ki, ən çox istədiyim mahnıdır. Amma nümayəndə etsin rəhbəri qeyd etmişdi ki, İslam Əlikov, mən istəyirdim ki, ballad olan başqa bir mahnı seçilsin. Səndə necə oldu, ümumiyyətlə? Əvvəla 300 civarında bu sayda ardasa mahnı göndərilmişdi bizə. Bizdə shortlist yaradıldı ki, bu artıq onlar İsa Gil və komandocuvlərimiz, Mila Gil və olan shortlist yaradılar. Ən yaxşı bəyəndiklərin mənə uyğun gördüklərin həm səsimə, həm janrıma, həm özümə, şəxsən mənim özümə uyğun olan mahnıları seçib mənə göstərdilər ki, mən sadəcə o altısında yox, bəzilərində özümü tələb elədim ki, baxım, sadəcə maraqımı çəkdi deyə seçmədiklərinə də baxdım. Gözəl mahnılar var idi, altı mahnını isə mən ifa eləmədim. Altı mahnıdan dördünü ifa elədim, çünki altıdan dördünü daha çox bəyəndim. Və hətta sizə bunu deyim ki, mən Xatırıcısıza demişdim ki, istəyirəm, Avraviziyada təmsil edəsəm, yüngül rock şanrında ifa edəyim, hansısa bu mahnı ilə. Orada rock da var idi, ağır rock da, yüngül rock da var idi, orada ballada da var idi, orada bir çox şanrlar var idi ki, mən o mahnıları görəndən sonra bu fikrimdən daşındım ki, mən sadəcə bir mahnı da qərar verməməliyim, mən seçməliyəm bu mahnıları, çünki orada rock da çox gözəldir, orada ballada da çox gözəldir. Ən gözəli hansıdırsa, mənə uyğuna hansıdırsa bu olacaq ki, bu dörd mahnıdan biri ən çox sevdiyim mahnı idi. Özümə çox 
e, yaxın görünməyə çalışırdım. Çünki mahnı mənə artıq gözəl gəlmişsə, dedim ki, mən fikrimi dağıtmayayım, mən bunu özümü gözəlləşdirəm. Hansı ki, artıq biz başladıq studiyada bunu yazdırmağa dört mahnını. Mən o mahnını ifa edəndən sonra gördüm ki, mən bu mahnını e, sevməkdə düzələmişəm, çünki o mahnıya vuruldum. Hı. Mahnıya aşıq oldum və sizə bunu deyim ki, bilirəm, çox gözləmişsiniz. Mən özümdə gözləmişəm sizin kimi, yəni belə bir şey olmuyor ki, mən hər şeyi bilirəm, sizə heç nə demirəm, yox, mən özümdə çox gözləmişəm, siz biraz da çox gözləmişsiniz, bilirəm, intizardasınız. Bunu deyim ki, sizə gözləmək bizə o qədər deyəcək ki, o qədər deyəcək ki, çox gözəl bir mahnıdır çünki. Çox da, okey, bax, belə deyək, bizi daha da sərbəsizləndirirsən. Çox möhtəşəm mahnıdır, çox iddialıyam bu sözümdə. Bilirsiniz, bilmirəm, mən musiqi zövqümə nə dərəcədə güvənirsin Yəni, əgər bir az da olsa güvənirsinizsə, bunu sizə deyirəm, çox iddialıyam, mahnı çox gözəldir, çox gözəl bir mahnıdır. Gə, belə bir sual edirəm, mahnımız nə janrıdadır, nədən bəhs edir? Baxın, bizə icazə verməliyəm, sual edirəm. Qoyun bunları üzrə istəyirəm, əyəm bu. Yaxşı, nədən bəhs edir, yəni, vermək istəyirəm, mesaj nədir mahnıda? Janrı deməyək. Vermək istəyirəm, mesaj odur ki, Çox gözəl performans göstərəcəm, bu mesajı verirəm, çünki doğrudan çox gözəl mahandır. Başqa bir mesajı vermək istəsəm, mənə indi deyə bilmirəm, Rəyim Port dinləyəm də belə sual verirsiniz, qalıram belə. Çox az qalıb, bir az da gözləyim, bir neçə sayılı günlər qalıb. Mən də sizin qədər həyəcanlıyam, çox həyəcanlıyam doğrudan, çünki görməmişəm klipdən sonra, görməmişəm mahnı ilə klip bir-birə necə uyuşurlar, ona görə çox həyəcanlıyam mən də. Bu qədər gözləmiş isə bir az da göz Dadında düzündə olsun. Okey, yaxşı deyək. Sən ki, o bizə qeyd etdin ki, gözləməyimizə deyəcək. Əmin olabilirsiniz. Onda biz həqiqətən də gözləyək, görək nə olacaq. Bizim üçün də çox maraqlı dünyətlə. Elə bununla da istəyirəm davam edək ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz bizə keçən əfəndi ilə doğulmuşdu və çox maraqlı qarşılamışdı və hər kəs bizdən istəmişdi ki, təkrar bu daha bir təmsilçimizlə olsun və düşündük ki, niyə də nadirlə yox. Deməli, bir sözlə ifadə tablanır. Sənə bir neçə söz deyəcəm, məsələn, kitab və sən onu qarşılıq olaraq bir sözü ifadə edəcəksən, məsələn, bilik. Və bunlar bir neçə söz olacaq və səndən bu şəkildə istəyəcəm sözlərə qarşılıq verəsən bir sözlə. Hazırsansa, başlayaq. Ümid edirəm. Okey, səs Azərbaycan. Uğur yolu. İkidən oğlaqı. Söz birləşməsidir də. Səs Azərbaycan da ikidən edib. Yox, mən... Bir söz ifadə edir, mən orada məqə ola verə bilərəm. Okey, yaş, bunu qəbul edirəm, musiqi. Su. Turizm və Menecimət Üniversiteti. Yəqin ki, insanlar bilir, nadir orada təhsil alıb. Turizm və Menecimət Üniversiteti, müsabiqələr deyərdim. Səlyam. Torpaq. Yuli Sezar. Bərabərdə nadir. Maraq. Okey. İdman. Həyat. Rəqs etmək. Rəqs. Danışmaq. Ellar Qasımov. Məncə bunu... Tam rahatlıqla deyə bilərəm, sözün əsəni mənasında Eldar Qasımov bərabərdir, dost. Gitara. Sevgili. Muaneskin. Ötən ilin qalibi. Görək, nadir üçün nə ifadə edir? Birsiz, mən bütün janrlarda ifa edirdim, amma begin oldu ki, mənim ifam İlk dəfə Səs Azərbaycanda rock janrında oldu və ondan sonra iki dənə də rock janrında ifa elədim. Mən Wicked Buda Seyim, Buda Son, Day After Day, yəni. Çox bəyənildi. Hə, çox bəyənildi, çox sağ olun bu arada və çox uğurlu oldu deyə rocka daha da sevgim artdı. Ona görə Manaskini rock, rock deyərdim. Bilmirəm, prosto necə qarşılanacaq, ona görə əvvəlcədən izahım verdim, niyə rock dediyimi. Çünki rock janrında daha çox sevgim artdı ondan sonra. Bakı. Salyan dedimsə Bakın adı mənim. Mütləq. Hə, bu arada bir xəbər üz var da, səs Azərbaycanda bir neçə söhbətlər olmuşdu ki, Nadir niyə Salyanın olduğunu demir. Demir. Demişdim, amma. O, demişdi. Hə, Bakıda yaşayıram, amma Salyanlayam. Amma Bakıya belə cavab verərdim, Bakı başlanğıç. Çünki hər şey burdan var. Düzdür, oradan başladı, amma daha böyük adımlarım Bakıda olan da olduğuna görə Bakı başlanğıç deyədim. Salyan demək, 
Mənim ağım o dəqiqə ləvəngi zat gəlir, yəni yalan deyim, ona görə də ləvəngi soruşacaq. Ləvəngi tavuş dolusundur. Yəni, doğru da sayılır da, qəşək balıq ləvəngiləri olur. Ona görə soruşacaq ki, ləvəngi nə ifadə edir? Ləvəngini çox sevirəm. Salyanda olmağıma baxmayaraq, balıq ləvəngisindən çox, toyuq ləvəngisini çox sevirəm. Ləvəngi nə izah edəyəm əlkə, mən nə bilim? Ləzzət deyərdim. Amma ləvəngi deyəndə, hə, ləzzət, amma ləvəngi deyəndə ilk ağlıma gələn olur canıb zonası. Lərik deyərdim. Lənkəran. Yaxşı lənkəran. Okey, davam edirik, riyaziyyat. Bu sual burada niyə var bilmirəm, amma riyaziyyat. Nifrət. Okey. Haradaydı? Sevgi. Bu il ki, Azərbaycan mahnısı Avraviziyada. Yaxşı. Və soncu Avraviziya. Sevgi. Elə deyirsən. Sevgi deyə bilərəm buna, amma dediyim kimi xəyallarımın gerçəkləşməsidir deyə buna xəyal da deyə bilmirəm, çünki artıq gerçək xəyaldır. Reallıq deyək. Reallıq deyək, bəlkə biraz daha maraqlı bir şey fikirək buna. Hatırladım ki, ötən ilə bu suala əfəndi trampilin cavabı vermişdi. Məncə də yetərincə böyük trampilindir. İnkişaf. İnkişaf. Okey, nədir? Suallarımız, daha doğrusu oyunumuz bununla bitir və mən istəyirəm ki, suallarımızla davam edəyək. Ümumiyyətlə, adətən bayaq mahnılardan danışdıq, istəyirəm ki, mahnılarımızla da bir az yola davam edəyək. Adətə təklif olunan mahnıların demo versiyaları hər zaman yekun versiyadan yetərincə fərqlənir. Xüsusən də bu Azərbaycan mahnılarında o qədər hiss olunur ki, nə bilim, ora milli çalarlar olsun, musiqimiz olsun. Bu kimi məqamlar o qədər bəzir və o qədər gözəlləşdirir ki, bunu bizimlə yanaşıq xaricilər də çox bəyənir. Bəs bizim bu iki mahnımızda necə, bu kimi məqamlar olubmu ki, əlavə etmişsiniz? Ümumiyyətlə, sənin özünün mahnıda bir, deyərdim, əl işin olubmu? Bu iki mahnımız onsuz da o qədər gözəl gəlib təqdim olmuşdu ki, bizə. Mən deyərdim ki, orada dəyişikliyə ehtiyac yox idi onsuz da. Amma təbii ki, nadir dayana bilməliyik. Öz, necə deyim? Melizmalarımı qatdım, bir az mahnı nadirinkiləşdirdik, vokal tərəfdən də bunu elədik ki, məncə də mütləq bu lazım idi ki, çünki camat nadiri necə tanıyıb, necə də görmək istəyir. Orada da nadiri necə görmək istəyir, nadir kimi də görməlidir. Ona görə hə, bir az vokal tərəfindən dəyişikliklər elədik, dəyişikliklər deyəndə dəyişiklik yox, buna dəyişiklik deməzdim, əlavələrimizi elədik. Gözəlləşdirdik və yaxud başqa hala saldıq deməzdim, sadəcə özümkiləşdirdik, nadirinkiləşdirdik bir az da. Okey, istəyirəm ki, mahnıdan danışmışıqsa, mahnı demək təbii ki, bir klip deməkdir, musiqi videosu. Səbizliklə gözləyirik, bu il ümumiyyətlə klipləri mən o qədər də bəyənmirəm, nə də ki, mahnıları, düzdür, yavaş-yavaş bəyənməyə başlasam da, ötən illə müqayisədə çox qəribə bir vəziyyətdir və sanki mahnılar kəsatdır və eyni zamanda klipləri də. İndi sən də bizə danışdın, musiqimiz belə, mahnımız elə, mən daha da fiyo olduğum ki, ayda nə baş verir? Bəs musiqi videosu, klip necə? Çəkilibmi? Necə baş tutdu? Necə bir şeydir? Mən bilən hətta bu sənin ilk klipin oldu. Təsiratların necədir? Bir öz mahnım kimi və profesional şəkildə ilk klipim oldu, amma belə kavrarımda klipim var idi, çox amator şəkildə. Sadəcə video çox deyərdim, klipdən əzləyəm. Yəni, profesional deyək o zaman. Profesional şəkildə ilk klipim oldu və çox gözəl bir klip oldu. Yəni, bayaq mahnım haqqında nələr ki, dedim ki, gözləmək üzə dəyəcək, çox iddialıyam falan. Bir o qədərində, 50 faizində bunu klip aid edirəm, çünki möhtəşəm bir klip gəlir. Ümid edirəm, hətta ümid yox, güman edirəm, əmin edirəm sizə hətta. Klipim çox iddialı gəlir, çox danışılacaq bir klipdir və çox çətin oldu, doğrudan mənə çox çətin oldu klipin çəkilişində ki, proseslər. Eynəm sən nadir. Görüb biləcəksiniz, mən özüm mənə klipi görməmişəm. Doğrudan. Hə, klip hələ görməmişəm, montajım falan heç görməmişəm, bilmirəm, heç klip hazırdır artıq ya yox. Amma çox çətin oldu, amma o qədər gözəl bir klip gəlir ki... Klip Akıda çəkildi o zaman? Yox. Yox. Klip Azərbaycanda çəkildi. Okey. Çox möhtəşəm görüntülər var orada, çox möhtəşəm dəstəxət var, senari var, çox gözəl və orada nadiri bir az fərqli görəcəksiniz. Fərqli deyəndə, yəni, 
çox maraqlı görəcəksiniz, çox bir film kimi bir klip tətdə onu deyim. Və bu il mən inanıram buna ki, çox danışılacaq bu klip. Sırf Azərbaycan daxilində yox, hətta orada Avraviziya təmsilçilərində də danışılacaq. Və mən o klipdə iştirak edəyəndən sonra eləməmişdən əvvəl onsuz da Azərbaycan təmsilçisi seçiləndən etibarən mən bu daxili çətinlikləri görürəm. Amma o klipdən sonra tam çətinlikləri gördüm mən orada və 2022-yə qədər olan Azərbaycan təmsilçilərini sadəcə alqışlayıram ki, çox böyük insansız da oradan çox çətindir. Çünki əziz izləyicilər, görmədiyiniz, bilmədiyiniz o qədər tərəflər var ki, çox çətindir, doğrudan çox çətindir. Kənalın ümumiyyətlə, hər şey görünür. Hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, hə, Son sualımızla artıq yekunlaşdırırıq müsahibəmizi və son sualımız ümumi Avraviziya 2022 ilə bağlıdır. Demək olar ki, artıq 99% mağnılar bədidir, bir nadir qalır demək olar. Bizə maraqlıdır, nadir mağnılar dinləyibmi, favoritləri kimlərdir? Ümumiyyətlə, bu haqda istəyərik danışaq. Qalib səncə kim ola bilər? Demək olar, hamısın, yəni artıq təqdim olunan bütün mağnıları demək olar ki, hamısın dinləmişəm. Aralarında Təbii olaraq ki, müqayisə elədiklərim də var, daha çox bəyəndiklərim də var. Favoritim deməzdim ki, bu mahnı favoritim də o haqda danışmayım məncə, amma bəyəndiklərim, daha çox bəyəndiklərim var. Qalib həmən gün kim yaxşı performans göstərsə, bu olacaq, təbii ki, ümid varam. Diyalı gedirəm və istəyirəm ki, Hər birimiz. Hər birimiz, inanıram buna, doğrudan inanıram ki, hər birimiz istəyirsiniz ki, Azərbaycan boyu qalib olsun. Amma Buna əmin ola bilməliyik, çünki hər şey o 3 dəqiqədən asılıdır. Əlbəttə, 3 dəqiqəm var ki, mən özümü tam sübut eləyim orada, çox çətin bir şeydir və zövqləri də fərqlidir bu reallıqdır. Amma demək istəyirəm, gözləntilərim, demirəm, budur gözləntim falan, hər şey ola bilər, amma istəyim və arzum və ümidlərim, cümalarım odur ki, yaxşı olacaq inşallah. Biz də bunu ümid edirik. Ümumiyyətlə, belə bir algoritm var, hər zaman bunu qeyd edirik ki, ümumiyyətlə, hər bir təmsilçimiz getdiyi zaman, okey, hər kəs qalib olmalı istəyə bilər. Amma əmin olun ki, Avraviziyada qalibiyyətdən daha önəmli şey yadda qalmaqdır. Əlbəttə, performanslıq. Bu, çox önəmli bir şeydir. Ümumiyyətlə, biz Avraviziyada o qədər qaliblər görmüşük ki, bugün heç adlarını çəkirsən, xatırlamırlar. Amma elə bir nəticə göstərmiş insanlar görürük ki, yəni, hələ də onlar Yəni, dinlənilir, hələ də onlar yadlarda qalıb. Ona görə də mən sənə, məhz bunu arz edirəm. Ümid edirəm ki, ən yaxşı dərəcədə təmsil edib və ən yaxşı dərəcədə yadda qalasan. Çünki bunun qədər gözəl bir şey məncə yoxdur. Əlbəttə, mən də ümid edirəm. Təbii ki, könlümüz, istəyimiz odur ki, nadir qalib kimi Bakıya qayıtsın. Amma yenə də qeyd edirəm, önəmli olan yadda qalmaqdır. Və əminəm ki, bu belə də olacaq. Və çox böyük dəstək göstərir Sevildiyimi hiss elətdirirsiniz mənə, bu çox dəyərlidir də oradan və qarşılığı sevgidir, əmin olun, bilin, sizi çox sevirəm, əziz bütün xalqa deyirəm və hal-hazırda 12 xalq komandasına deyirəm, 12 xalq üzvlərinə deyirəm, amma hər halda sevirəm sizi. Biz də səni sevirik, gəldiyin üçün çox soğ ol, həqiqətən də bir sənə bundan sonra yəqin ki, maya qədər, ən azı maya qədər deyək, bir yerdə olacaq, türünə qədər bir yerdə olacaq. Nə xoş, nə gözəl. Çox soğ ol ki, dəvətimizi qəbul elədin. Sənə bütün komandanız və bütün izləyəcəyiniz tərəfindən bol uğur arz edirəm. Bütün qəlbimiz, istəyimiz, uğurumuz səninlədir. İnşallah gedib ən yaxşı dərəcədə, layiqli dərəcədə Bakıya qədəcanın əminəm. Sənə bol uğurlar arz edirəm. Gənətik görüşlərə qədər hələlik. Çox soğ olun, təşəkkürlər dəvətimizə görə uğurmanam. Sağ olun.